Dreamers Hello， 大家，我已经来到了我要理发的那个店，然后我先给大家看，我现在我的头发最长是这么长，其实我也不知道多长，我没量，但是对我而言，这是我留过最长的一次了。好了，不说了，马上去。剪掉它吧。剪掉多少钱？整个剪，因为我要剪这个。OK OK。说应该是直接剪掉这撮，然后拿回家了这个。OK。然后有什么？要要剪什么？少女意见的什么建议？剪掉多少钱？剪掉钱了。谢谢啦。哎呦，又要一年多两年了。我以为你用剪刀剪。太后了，不要。哦。决心就是要换一换这个形象啦，就是第一步就是从我这个长发，唉，就改为变成短发这样子啦。那其实从二零二一年中的时候，就是马来西亚这个疫情爆发第二弹，然后我们又被逼要就是在家自我隔离一段很长的时间开始。我就再也没理发了，开成了，大家可以出回来了。我就是一直没理发。如果大家有一直在看我们的影片的话，就会发现我的头发越来越长，越来越长，越来越长。所以一直到现在，其实我已经留了一年半的时间。那呃，其实我的头发算是很快长的一个质感，所以我每一次理发呢，有一个心态就是我不想浪费钱，所以每次都会剪得特短，很偶尔。我是会去理一个型出来，是那个发量是长一点的，因为我觉得很浪费钱。<笑>啊，讲真，我其实在这一次之前就留过一次的长头发了，但是没有这一次那么长，也算长啦，就是可以绑起来的。但是我自己受不了了，很快我就剪掉。而且那个时候是最省钱的一个时候，为什么呢？因为那个时候是我会自己买那一个剃头发的那一个铲子，然后自己剃旁边、修旁边，就自己剃啦。啊，那个时候好像是留了一年，而且我发现每一次我留长发的时候都是我发胖的时候，上一次也是，这一次也是。然后反而是我瘦下来的时候呢，呃，整个人就比较勤劳的去理发啦。我感觉我每次更换形象的时候，也是取决于说我决定了要让自己的心态有改变。胖的时候其实就比较懒，说实话一点，然后人也比较随性。然后我就到一个点说，呃，不能再这样下去了。我就会呃下定决心要让自己不一样，所以上一次的时候的那个瘦身呢
，这是其中一点。那当然，那个时候也是因为胖到，我觉得自己的身体健康，呃，出现了问题，就是走楼梯都会喘气。呃，这一次还没到那么严重，但是我觉得，呃，不想让自己去到那一个阶段才来去开始，所以呢。呃，就借助这个简化的这个动作呢，也打开了我今年新的一年，要去让自己有所改变。当然，我换形象的时候呢，有好处的，就是我为自己打开了不一样的思路，可以演不一样的角色，是符合我的形象的啦。其实，呃，我这一次留长发之前，还有一个想法的，就是我要留够长度之后呢，剪下来之后就要捐出去。因为我的母亲自己也是这个癌症病患者，呃，所以我也知道说做那个化疗呢是会脱头发的，然后很多人会需要这个假发，所以我那个时候留到一定的长度的时候，我就觉得啊，反正都那么长了，就想要让它留到一定的长度之后就把它捐出去，呃。是一个蛮新的一个体验呐、啊，所以这一次这个头发呢，我的理发师是说大概有二十 cm 长那么长，而且其实真的是很厚，就是里面都是头发，哇，真的是超厚的，我自己看到的时候也有点吓到，满满的头发。好啦，那呃，希望在新的一年呢，大家也可以有一个。新的尝试，或者是下定决心做不一样的东西，让自己变得更好，让自己的生活更精彩、更丰富、更美满了、啊。祝大家新年快乐，万事如意，身体健康，出入平安，拜拜。